দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান ডক্টরস জুন অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জুন ইসলাম দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিশ্ব হার্ট দিবস ও হৃদরোগ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় এই বিষয় আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর এম এ বাকি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল যিনি বর্তমানে জাপান বাংলাদেশ ফ্রেশিপ হসপিটালে কর্মরত রয়েছেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিশ্ব হার্ট দিবস ও হৃদরোগ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় তবে শুরুতেই আপনার কাছ থেকে একটু জানবো আজকে একটি বিশেষ দিন বিশ্ব হার্ট দিবস উনত্রিশে সেপ্টেম্বর প্রতি বছর আমরা পালন করছি ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে হিসেবে কিন্তু কেন পালন করছি সেটা আমরা অনেকেই জানি না আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাই কেন আমরা পালন করছি এই দিনটিকে ধন্যবাদ ডক্টর ত্রিরা আসলে সারা বিশ্বে হৃদরোগের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে তো এই বাড়ার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে যেগুলো আমরা আলোচনা করব এবং একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে সারা বিশ্বে যে বাৎসরিক যে মৃত্যু হয় মানুষের তার প্রায় একত্রিশ ভাগ শতকরা একত্রিশ ভাগ কিন্তু হৃদরোগ এবং ব্রেন স্ট্রোক যেটাকে আমাদের আমরা আমাদের পরিভাষায় কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ বলি সেই ডিজিজের কারণে হয় এবং ইন্টারেস্টিং হলো যে এই ডিজিজ কিন্তু অনেকখানি প্রতিরোধ করা যায় এবং যেহেতু এই একমাত্র ডিজিজ হার্টের এবং ব্রেনের রক্তনালী ডিজিজে আমাদের শতকরা একত্রিশ ভাগ প্রাণ ঝরে যায় প্রতি বছর এবং একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ এই ডিজিজে মৃত্যুবরণ করেন প্রতি বছর এ সুতরাং এটা বিশাল ধরনের একটা সামাজিক একটা স্বাস্থ্যগত সমস্যা সারা বিশ্ব জুড়ে যে মানুষকে এই হৃদরোগ এবং ব্রেন স্ট্রোকের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উনিশশো সাল থেকে সারা বিশ্বে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটা আমরা হু বলি এবং ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন যৌথভাবে এই দিনটা সারা পৃথিবীতে দেশে দেশে পালন করছে গণ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য ধন্যবাদ স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানলাম স্যার আপনার কথার সূত্র ধরে আসছি যে আপনি বলছিলেন যে দিন দিন হৃদরোগের সেই প্রাদুর্ভাব বেড়েই যাচ্ছে আমাদের মাঝখানে কিন্তু কেন কি কারণে বাড়ছে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব সারা পৃথিবীতে বাড়ছে এবং আমরা যদি বাংলাদেশকে নিয়ে আলোচনা করি আমরা বাংলাদেশেও কিন্তু গত দুই দশকে হৃদরোগের প্রবণতা ব্রেন স্ট্রোকের প্রবণতা কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে এটা আলোচনা করতে হলে আগে একটু জানতে হবে যে আমাদের যে ব্রেন স্ট্রোক অথবা হৃদরোগ বিশেষ করে আমরা হৃদরোগ বলতে কিন্তু হার্টের রক্তনালীর রোগ যেটাকে আমরা হার্ট অ্যাটাক যেটা সর্বশেষ পরিণত হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক এটাকে আমরা বিশেষ করে ফোকাসড করি হৃদরোগ কিন্তু অনেক রকম আছে জন্মগত হৃদরোগ আছে ইত্যাদি কিন্তু হৃদরোগ বলতে আমাদের এখানে যে আলোচনার বিষয় সেটা হলো হার্টের রক্তনালীর রোগ এবং এই রক্তনের আমাদের ব্রেনও আছে তাই না এটা ব্রেনের রক্তনালীর থেকে ব্রেন স্ট্রোক হয় এবং হার্টের রক্তনালী থেকে হার্ট অ্যাটাক হয় কিন্তু আমাদের এই হার্ট অ্যাটাক এবং ব্রেন স্ট্রোকের যে কারণ সে কারণটা কিন্তু আমাদের অনেকগুলি আমাদের জীবনযাত্রার বিষয় খাদ্যাভাস আমাদের দৈনিক চলনের অভ্যাস এবং কিছু কিছু ডিজিজ থেকে হয় তো সেগুলিকে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর বলি এর মধ্যে চলে আসে উচ্চ রক্তচাপ ধূমপান ডায়াবেটিস অতিরিক্ত চর্বিদার খাদ্য গ্রহণ এবং এই যে দৈহিক পরিশ্রমের যে অভাব সিডেন্টারি লাইফ স্টাইল অলস জীবনযাত্রা ওবেসিটি ওজন বৃদ্ধি এটা এইসব কারণে কিন্তু হার্টের এবং ব্রেনের রক্তনালীতে ধীরে ধীরে ব্লকগুলি সৃষ্টি হয় ধূমপান শুধুমাত্র ত্যাগ করলে কিন্তু অনেক অংশে কিন্তু এই এই যে হৃদরোগ বা ব্রেন স্ট্রোকের যে পসিবিলিটিস যে সম্ভাবনা কিন্তু অনেকখানি কমে কারণ এই যে পাঁচটা ফ্যাক্টর যেটা আমি বললাম এগুলিকে রিস্ক ফ্যাক্টর এই রক্তনালী ব্লকের পিছনে কারণ হিসাবে অভিহিত করা হয় এরপরে আপনি যেটা বলছেন যে আমরা কেন এই যে সচেতনতা কারণ হচ্ছে কি যে আরেকটা খাদ্যাভাসের যে প্রশ্নটা আসছে যে খাদ্যাভাস তো এটা তো ফ্যামিলি সচেতনতা সামাজিক সচেতনতা থেকে কিন্তু সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যাভাস থেকে এবং আমরা যদি স্বাস্থ্য ফ্রেন্ডলি স্বাস্থ্য বান্ধব যদি খাদ্য আমরা গ্রহণ না করি ছোটোবেলা থেকে যদি গ্রহণ না করি তাহলে কিন্তু আমাদের রক্তনালীতে ধীরে ধীরে কিন্তু চর্বি জমতে থাকে যেটাকে অ্যাথোরেসকোলোরোসিস বলে হার্টের রক্তনালী ধীরে ধীরে ব্লক হয় কি ধরনের খাদ্যে ব্লক হয় কি ধরনের খাদ্য স্বাস্থ্য বান্ধব 
এইগুলি কিন্তু আলোচনার একটা বিষয় আছে তো এই আলোচনাগুলির জন্য এগুলিকে ওরিয়েন্টেশন বা মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা তো খাদ্য অবশ্যই খাবো কিন্তু খাদ্য তো আমাদের শুধুমাত্র স্বাদের জন্য না খাদ্য হলো সুস্বাস্থ্যের জন্য এই বিষয়টা কিন্তু একটা গুড লেসন এটা কিন্তু একটা ভালো কাউন্সিলিংয়ের বিষয় যে আমার যা খুশি আমি তা খাবো সেটা না করে আমার যেটা খেলে আমি সুস্থ দেহে ব্যস্ত পারবো সেটাই কিন্তু আমাদের খাওয়া উচিত তো এখন কোনটা খেলে আমি সুস্থ থাকতে পারবো কোনটা খেলে সুস্থ থাকতে পারবো না এটাই কিন্তু আলোচনার বিষয় এটাই কিন্তু গণসচেতনতার বিষয় এবং অবশ্যই আমাদের এমন খাদ্যই খেতে হবে যে আমাদের শরীরের জন্য সবসময়ই একটা ভালো ফলাফল নিয়ে আসতে পারে স্যার আমরা আমাদের আলোচনায় আবার ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক অনুষ্ঠানের রেপোর্ট যায় নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পর বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জুন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে আছেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর এম এ বাকি আমরা আলোচনা করছিলাম খাদ্যাভ্যাস কিভাবে হৃদরোগ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ভুল আলোচনায় স্যার বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম হৃদরোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় আর একটু শুনবো স্যার তার আগে একটু জানতে চাচ্ছি স্যার ছোটোবেলা থেকে কিংবা কোন এমন কিছু কি আছে যেগুলো আমরা যদি একটু মেনটেন করি যে বড় হয়ে হয়তো সেই হৃদরোগটাকে আমরা দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ যে রোগগুলো আমাদের সেই প্রতিফলন ঘটছে কিন্তু সেই বয়সকালে সেক্ষেত্রে কি করণীয় স্যার না আপনার আলোচনাটা খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি কারণ হৃদরোগ বা ব্রেন স্ট্রোকের যে যে শুরুর যে যে পর্যায়গুলি সেটা কিন্তু ছোটোবেলা থেকে শুরু হয় এবং খাদ্যাভাস থেকে শুরু হয় অন্য অন্য ডিজিজ যেটা প্রেশার বা ডায়াবেটিস থেকে শুরু হয় অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল থাকলে শুরু হয় এবং একটি লং প্রসেস কিন্তু হঠাৎ করে কিন্তু হয় না সেই জন্য প্রথম থেকে স্বাস্থ্য সচেতন বা হার হৃদরোগকে প্রোটেক্ট করতে হলে আমাদের কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমাদের খাদ্যাভাসকে কিন্তু স্বাস্থ্য বান্ধব করা উচিত সেই খাদ্যাভাসটা কি সেটা হলো যে আমাদের চর্বিদার যে খাদ্যগুলি বা রেড মিট যেগুলিতে আমাদের কোলেস্ট্রল লেভেল বাড়ে সেগুলিকে আমাদের কিন্তু কাটল করা উচিত আমাদের মায়েদের কিন্তু মারা যেহেতু সেটা পরিচর্যা তাদের খাদ্য তৈরিতে ভূমিকা রাখে আর কি সুতরাং আমাদেরকে ওই শিশুদেরকে কিন্তু প্রথম থেকেই শিশু বা তরুণদেরকে সেই প্রথম থেকে কিন্তু সেই ধরনের খাদ্যের উপরে অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত একটু যুক্ত করতে যাচ্ছি যে ছোটোবেলা থেকেই আমাদের আজকালকার সামাজিক যে অবস্থা সবাই একটা ফাস্ট ফুড প্রীতি কিন্তু রয়েছে সেক্ষেত্রে স্যার আপনার মতামত কেমন আমার মতামত আপনি বলেই দিয়েছেন কিন্তু এই যে ফাস্ট ফুড প্রীতি এই ফাস্ট ফুড প্রীতি কিন্তু হৃদরোগের জন্য কিন্তু খুব মঙ্গলকর না কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটা কিন্তু ফাস্ট ফুড প্রীতি শুধু বাংলাদেশের না আমি যে প্রথমে ভূমিকা বলছিলাম যে সারা বিশ্বে যে হৃদরোগের প্রচলন বাড়তেছে সারা বিশ্বে হৃদরোগ প্রচলন বাড়ার কারণ হলো যে ইকোনমিক যে আমাদের যে অর্থনৈতিক যে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে আমরা যে আরও বেশি সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছাচ্ছি এটা হয়তো সেই ধরনের একটু অভিশাপ বলা যেতে পারে সভ্যতার অভিশাপ কিসের জন্য যখনই আপনি বেশি এনরিস্ট হচ্ছেন যদি আর্থিকভাবে সংগতি হচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার একটা বড় এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে ফুড এবং আপনি যখনই ফুডের উপরে ঝুঁকছেন আজকে রাত্রে আমরা একটু ভালো খাবো তখন কিন্তু আপনার মেন ফুডগুলি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফাস্ট ফুড চলে যাচ্ছে চর্বিচিত খাবার চলে যাচ্ছে এটা আমাদের একটা ইন্টারনেট এন্টারটেনমেন্টের মতন হয়ে গেছে কোথাও যে খাওয়াটা এবং এটা অর্থনৈতিক সঙ্গীতের সঙ্গে কিন্তু খুব অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে কিন্তু খুবই খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কি তো এই কারণে কিন্তু এই যে আমাদের শরীরে কোলেস্ট্রল বাড়তেছে এবং সেই কোলেস্ট্রলগুলি আমাদের রক্তনালীতে জমা পড়তেছে আর একটা আমি বলে দিই যে সেটা হচ্ছে যে প্রেশার এবং ডায়াবেটিস প্রেশার ডায়াবেটিস তো আমরা দূর করতে পারবো না এটা জেনেটিক কারণে হচ্ছে এটা বিভিন্ন কারণ আছে তো এটা ওবেসিটির সঙ্গে একটু রিলেশান আছে আমাদের না হাঁটাহাটির সঙ্গে একটু রিলেশান আছে তো এগুলিকে কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে যে আমাদেরকে প্রেশার চলে আসতে পারে কিন্তু অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে ডাক্তার সাহেব আমাকে কিন্তু আমার প্রেশার ডাক্তার সাহেব বলছিল একশো দশ বা একশো ষাট একশো দশ আমার কিন্তু খারাপ লাগে না হ্যাঁ সেই জন্য আমি ওষুধ খাই না এই যে গণ সচেতনতা মানুষের সচেতনতা এইখানে প্রেশার আপনার কোনো সিমটম দিক বা না দিক আপনাকে রুটিনলি একটা বয়সের পর থেকে প্রেশার চেক করতে হবে এবং সেই প্রেশারটা কন্ট্রোল করতে হবে যদি আপনার হাঁটাহাটির মাধ্যমে লবণ বেশি না খাওয়ার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা যদি কন্ট্রোল করতে পেরে প্রথম পর্যায়ে ভালো আর না হলে আমাকে মেডিকেশনে চলে যেতে হবে কারণ যদি আমি প্রেশার ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি প্রেশারও যদি আমি রেখে দিই লং কন্টিনিউড এটা কিন্তু হার্টের রক্তনালীর মধ্যে ব্লক বা ব্রেনের রক্তনালীর মধ্যে ব্লক চলে আসতে পারে এক্সাক্টলি ডায়াবেটিস আমরা দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস আপনিও প্র্যাকটিসে যাচ্ছেন আপনি দেখতেছেন যে অনেকে বলে যে হ্যাঁ আমার ডায়াবে
कारण हलो डायबिटीस क्योंकि दस बारो थे प्रथम पर्या कानुषर को प्रब्लेम है ना रुटीन चेकअपे जातेवर्तन कारण प्रेसार आसते এবং প্রেসারটাকে আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে যদি আপনাকে সারা জীবন ওষুধকে কন্ট্রোল করতে হয় আপনাকে সেটাই করতে হবে হ্যাঁ কারণ আপনি যদি আজকে কন্ট্রোল না করেন আপনি তো আপনি হার্ট অ্যাটাকের দিকে অথবা ব্রেন স্ট্রোকের দিকে চলে যাবেন তখন তো আপনি ওষুধ খাবেন কিন্তু আজকে আপনি যদি ওষুধকে প্রেসার বা ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে পারেন যদি কোলেস্ট্রলকে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বা ওষুধের মাধ্যমে যদি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার হৃদরোগের বা ব্রেন স্ট্রোকের যে সম্ভাবনা যে ঝুঁকি অনেকাংশে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো फुटी তারা সাইক্লিং এর উপরে জোর দিচ্ছে আপনি ইউরোপে দেখেন সাইক্লের জন্য আলাদা লেন তারা সৃষ্টি করছে এবং কেকিসের জন্য যে আমি সাইক্লিং ইজ অলসো ভেরি গুড এক্সারসাইজ সেই জন্য তো এগুলিকে কিন্তু সামাজিক সচেতনতা আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে আর অফিসের কথা যেটা বলছেন যে অফিসে অফিসের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে লিফট যত সম্ভব আপনি পরিহার করেন নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো কাজের ফাঁকে একটু হাত পাগুলে নাড়াচাড়া করেন একটু হাঁটাটি করেন নাম্বার 3 হলো আপনি অফিসে যে যে দুপুরের লাঞ্চটা খাবেন এটার ব্যাপারে আপনি যত্নশীল হন সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব একটু হেলদি ফুড খাওয়া হেলদি ফুড স্যার আমরা আলোচনায় ফিরে আসব একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ডক্টর জন অনুষ্ঠানে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরছি কিছুক্ষণ পর বিরতির পর সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিশ্ব হার্ট দিবস ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে কথা বলছিলাম হৃদরোগের নানা অসুখ এবং এগুলোর প্রতিরোধে কি কি করা যায় এখন একটু শুনবো স্যার তরুণদের মধ্যে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব কেমন দেখেছেন আমরা হার্ট অ্যাটাক নিয়ে যেতে যদি প্রশ্ন তুলি তাহলে হার্ট অ্যাটাক কিন্তু এক সময় আমরা যখন ছাত্র জীবন ছিলাম আজকে থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে তখন কিন্তু বলা হতো যে এটা ডিজিজ অব দ্য ফাইভ ডিকেট তার মানে পঞ্চাশ বছরের পরে এটা হয় কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এখন হার্টের অ্যাটাক নিয়ে কিন্তু পঁচিশ বছরের ছেলেও চলে আসতেছে এটা কেন হচ্ছে সে আলোচনা কিন্তু আমরা আগেই বলে দিচ্ছি আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে আমরা ফুড জাঙ্ক ফুড আমরা ফাস্ট ফুডের উপরে চলে যাচ্ছি এবং সেটা শুরু হচ্ছে পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকে এইসব কারণে কিন্তু হৃদরোগের এই ইয়াং এজ হৃদরোগ যেটা সেটা আমরা আরেকটা জেনেটিক কারণ তো আছে সেটা ভিন্ন জিনিস সেখানে আমাদের কিছু করা যাবে না বাবা মার যদি ইয়াং এজে থাকে সেখানে সন্তানদের মধ্যে চলে আসে তো সেক্ষেত্রে স্পেশাল প্রিকুয়েশন নেওয়া উচিত ছোটোবেলা থেকে যাদের বাবা বা মায়ের হার্ট অ্যাটাক আছে তাদের সন্তানদের অনেক ছোটোবেলা থেকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা বা রুটিন নিয়ে চেক আপ করা ইত্যাদি আপনি একটা বয়সের পর আফটার টোয়েন্টি ফাইভ আপনি নিজের প্রেশার আছে কিনা আপনার ডায়াবেটিস হচ্ছে কিনা কোলেস্ট্রল লেভেল কেমন আমি কতটুকু সাবধানতা ওজন অবলম্বন করতে পারি আমার ওয়েট আমার নর্মালের চেয়ে কতটুকু বাড়ছে আমি কি পরিমাণ কোনো উপসর্গ কি আছে যেগুলো আমরা নিজেরা বুঝতে পারি যে আমাদের এখন একজন ডক্টরের শরণাপন্ন হওয়া আর আপনাদেরকে জানতে হবে যে যদি কারো যে হাঁটে যে বা যে পরিশ্রম করে বা যিনি অফিসে হেঁটে যাচ্ছেন বাজার করতেছেন তিনি যদি এখন হঠাৎ করে ফিল করেন যে আমি কিছু দূর হাঁটার পরে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট আমার কিন্তু আমি সিমটম ফ্রি ছিলাম আগে কোনো উপসর্গ হচ্ছিল না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা সময় পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে বুকের ভিতরে ব্যথা সবসময় কিন্তু ব্যথা আসে না কিন্তু মনে রাখতে হবে যে হার্টের পেন কিন্তু কয়েক প্রকার হয় এক ধরনের চাপ আসতে পারে ডিসকমফোর্ট আসতে পারে এবং এটা রিলেটেড টু এক্সারসাইজ হাঁটা পরিশ্রমের সঙ্গে যদি এ ধরনের কোনো ডিসকমফোর্ট হয় আপনি সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠতেন খুব ইউজুয়াল আপনার বাসাতে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি দুই তলায় ওঠার পরে খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যালার্মিং অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যোগাযোগ সাপেক্ষে আপনাকে হার্ট চেক আপে যে পরীক্ষাগুলি আছে সুন্দর পরীক্ষা এখন বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবল এগুলি কিন্তু আপনার করে ফেলা উচিত তাহলে আপনি আগে থেকে বুঝতে পারবেন স্যার আমরা এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই সেই বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার সক্ষমতা কতদূর আমরা ঠিক কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি এই চিকিৎসায় হৃদরোগ চিকিৎসাতে কিন্তু বাংলাদেশ এখন অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের যদি অন্য অন্য ডিজিজের তুলনায় বাংলাদেশের হৃদরোগ এখন হৃদরোগ চিকিৎসা 
বড় শহর কেন্দ্রিক কথা করে বলছি গ্রামাঞ্চলে আমাদের সেটা নেই কিন্তু বড় শহর কেন্দ্রিক কিন্তু আমাদের সকল রকম হার্ট অ্যাটাক ভালভুলার ট্রিটমেন্ট হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী অ্যান্ড্রোগ্রাম অ্যান্ড্রোপ্লাস্টি বাইপাস সার্জারি যেগুলো অপারেশন রিলেটেড যে যে ট্রিটমেন্টগুলি আছে সেগুলো কিন্তু খুবই অ্যাভেলেবল স্যার আপনি তো বাংলাদেশের প্রথম হৃদরোগের শেষ পর্যায়ের রোগীদের জন্য যে কার্ডিয়াক রিহ্যাব ইসিপি ও ইএসএমআর শুরু করেছেন যেটা ইসিপি শুরু করেছেন দু সালে এবং ইএসএমআর শুরু করেছেন দু হাজার সালে সে সম্পর্কে একটু শুনবো স্যার খুব সংক্ষেপে যেটা সেটা হচ্ছে হার্টের রক্তনালী ব্লকের ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট কিন্তু অ্যানজোগ্রাম করে রক্তনালীটা ডিটেক্ট করা এবং সেখানে স্টেন্টিং করা যেটাকে আমরা রিং পরানো সাধারণ ভাষায় বলি এটা সাধারণ পৃথিবীতে স্বীকৃত চিকিৎসা আর যাদের রিং পরানো সম্ভব হয় না স্টেন্টিং করা সম্ভব হয় না তাদের জন্য বাইপাস সেটা হলো ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট কিন্তু এই ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট সবসময় নেওয়া সম্ভব হয় না রোগীর শারীরিক কারণে অথবা একবার দুবার নেওয়ার পরে ওই এই ধরনের চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ থাকে না সেগুলোকে আমরা এন্ড স্টেজ হার্ট ফেলিয়র বলি বা হার্টের রক্তনালীর এন্ড স্টেজের অবস্থা বলি সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে কার্ডিয়াক রিহেবিলিটেশন ইএসিপি এবং ইএসএমআর যেটা আমি ইএসিপি দুই হাজার নয় সালে এবং ইএসএমআর দুই হাজার বারো সালে সেগুলি শুরু করেছি এটা কিন্তু অনেকখানি ফলপ্রসূ এবং যাদের ক্ষেত্রে রিং বা বাইপাস করা যায় না সেই সকল রোগীগুলি কিন্তু খুবই হতাশায় ভুগেন যে আমার জীবন বোধায় শেষ আর কিছু করণীয় নাই এটা হতাশ না হয়ে চিকিৎসাগুলি নিতে পারেন এটা ইউরোপেও নেই এবং সেগুলিতে অনেকখানি বেনিফিট আসে স্যার ধন্যবাদ আপনার শত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য স্যার আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার কাছ থেকে একটু ছোট্ট করে শুনবো এই হৃদরোগ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কি ছোট্ট করে খুব যদি বলা হয় যে প্রথম থেকে হৃদরোগের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত এবং খাদ্যাভাসকে আমাদের সেরকম স্বাস্থ্য বান্ধব করা উচিত পারিবারিক লেভেল থেকে আমাদের দৈহিক পরিশ্রমের উপরে জোর দেওয়া উচিত এবং রেগুলার চেক আপের মাধ্যমে প্রেশার বা ডায়াবেটিস আমার আছে কি না সেটা ডিটেক্ট করা এবং সেটাকে নিয়মিতভাবে কন্ট্রোল করা প্রয়োজন বলে মনে করি আর হৃদরোগের কোনো সিমটম দেখা মাত্রই এটাকে পর্যালোচনা করার জন্য একজন চিকিৎসকের স্বরাপন স্বরণাপন্ন হওয়া উচিত দর্শক আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনাদের সমস্যা জানিয়ে আমাদের চিঠি লিখুন আমাদের চিঠি লেখার ঠিকানা প্রযোজক ডক্টর জন এশিয়ান টেলিভিশন বাসা ষাট ব্লক এ রোড এক নিকেতন গুলশান এক ঢাকা বারোশো বারো এছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ফেসবুক স্ল্যাশ ডক্টর জন এই ঠিকানায় দেখা হবে আমাদের পরবর্তী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভেচ্ছা সবাইকে